వెనామీ రొయ్యల పెంపకంలో రొయ్యల రైతులు ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోతున్న తరుణంలో మనకి టైగర్ రొయ్యలు రావడం జరిగింది ఈ పిల్లలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇప్పటికే మనకి మోనా టెక్నాలజీస్ నుంచి అలాగే మడగాస్కర్ నుంచి ఎస్పీఎఫ్ తల్లి రొయ్యలు రావటం వాటి నుంచి పిల్లలు రావటం మనకి జరిగింది కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి మూడవ బ్రూడ్ స్టాక్ సప్లైయర్ ఆర్జీసీఏ రాజీవ్ గాంధీ సెంటర్ ఫర్ యాక్వాకల్చర్ వారు టైగర్ డొమెస్టికేషన్ ప్రాజెక్టు అండమాన్ నుంచి మనకి తల్లి రొయ్యలు సప్లై చేస్తున్నారు ఇది రెండు వేల ఐదులో అండమాన్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదమూడులో ఫినిష్ అయింది ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్రూడ్ స్టాక్ డొమెస్టికేషను టైగర్ బ్రూడ్ స్టాక్ డొమెస్టికేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటి వరకు వీళ్ళ దగ్గర సుమారు అరవై ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతం రన్ అవుతున్నది పదమూడవ జనరేషన్ అంటే పదమూడు తరాలు వీటిని బ్రూడ్ స్టాక్ని డొమెస్టికేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పిఎల్స్ రొయ్య పిల్లల్ని టాస్పార్క్ వైజాగ్ వారికి ఇస్తారు వారు వీటికి మెచ్యూరిటీ వచ్చే వరకు పెంచి హ్యాచరీస్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో రెండు సంస్థలకి ఈ టైగర్ బ్రూడ్ స్టాక్ వాడుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉంది అందులో మొట్టమొదటిగా బిఎంఆర్ గ్రూప్కి రావడం జరిగింది ఈ బిఎంఆర్ గ్రూప్కి రీసెంట్గా టైగర్ రొయ్యలు టాస్పార్క్ నుంచి వచ్చినాయి తల్లి రొయ్యలు సుమారు ఐదు వందల పేర్లు బ్రూడ్ స్టాక్ రొయ్యలు రావడం జరిగింది వీటితో పాటు అక్కడ నుంచి ప్రముఖ సైంటిస్టు డాక్టర్ మండల్ గారు రావటం జరిగింది ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇది పన్నెండవ జనరేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి పిఎల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి బ్రూడ్ స్టాక్ అని చెప్పారు దీనిని గ్రోత్ కోసం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి లైన్గా చెప్పడం జరిగింది సో మనం గ్రోత్ లైన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మంచి పెరుగుదల మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు సో దీని నుండి మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఏ అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అంటే మొట్టమొదటిది ఎస్పీఎఫ్ అంటే రోగకారక క్రిములు లేనటువంటి తల్లి రొయ్యలు మనకు లభిస్తాయి వాటి నుంచి మంచి రొయ్య పిల్లలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మొట్టమొదటిది రెండవ అడ్వాంటేజ్ ఏముండవచ్చు అంటే ఇప్పుడు వరకు ఇద్దరు మాత్రమే సప్లై ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు సప్లైయర్స్ మాత్రమే ఉండటం వల్ల ఒకటి అనుకున్నప్పుడు మనకి సీడు లభించట్లేదు రెండవది రేటు కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకు సాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాంపిటీషన్ వల్ల కొద్దిగా రేటు తగ్గవచ్చు అలాగే మనకు అవసరమైనప్పుడు రొయ్యే పిల్లలు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి డాక్టర్ మండల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు మనం విందాం that once upon a time this tiger was there but when wssd came white spot disease syndrome came then the tiger culture wiped out from india and venami simultaneously introduced and now you know all about venami so i need not to talk about venami but what happened venami is not our native species it is coming from outside india so always there is risk whenever coming outside from india trans boundary pathogen transformation means any pathogen which is present in other countries it may come to india and through that animals that is a huge risk and you all know today what is the status of our venami culture because of disease so many serious issues are happening everywhere in india not only in india everywhere in the world so this was the time when the requirement of black tiger was essential and when the disease started coming the stakeholders our indian stakeholders for seeing culture they requested all the agencies to bring back tiger but the effort was taken through many agencies but ultimately made in product export development authority that is mbda and is research organization our society the rajiv center for aquaculture rgca they only took the challenge to bring back time because there is biological problem like open thalaikam and close thalaikam those who are real biologist and working in the hatcheries like dr robi they knows the difficulties and we are very proudly say india is one of them and all credit goes to our stakeholders like bmr groups and others who actually always initiated to bring shrimp culture as a prime export commodity in india our effort started and after initial 2 3 years standardization 2012 13 our project actually started on a pilot scale and during 2014 the facility of anaman was inaugurated and dedicated to the nation 
now we are proudly saying we have 13th generation of black tiger swing with us. We are proudly saying today that our effort, NPDA RGC's effort came to reality today and we are very happy, excited that our effort came to reality when first batch of tiger swing, SPA tiger swing came to this facility. This effort of BMR group particularly will give the boost required for bring back tiger in India. So it is a great effort made by our team and this effort will be fulfilled once the farmers will get the benefit. For that, the requirement from BMR group because they have holistic approach, they have not only the hatchery, they have their own farm, they have their feed, everything. So this holistic approach only can give genuine data to us which, is, which will help us to make our program much more stronger in future. Today I can say that these animals came here, they are 12th generation animal and the target was to make farmers friendly production that is growth. We targeted growth for this animal. Maybe in future because we have two family, two lines of our families, so we can go for hatcheries also like uh, you know fraternity and reproduction part and also for farmers for growth part. Last but not the least, I have to mention the name of our GMR Master Rao Garu when he shown keen interest, he visited our facility and also in many occasions he raised his uh, concern about the black tiger. We are searching for support for making it a reality. BMR group was one of the very few hatcheries who came up and supported us. We are our group's chairman, Dr. Vida Mastanda, and all our colleagues, senior colleagues, directors. We would like to thank uh, Empada chairman and Kandan sir, and especially Dr. Mandat sir has come all the way after completing the packing of uh, uh, 500 pages, nearly 1000 animals we have brought from DTCP project random uh, So after completing the packing he has started and uh, along with his senior technician he has come to our hatchery. We are very much thankful to that. So we would like to promise that whatever the sincere efforts they have put all these years in the DTCP project to produce the blue stone. On behalf of BMR company, we will take the uh, maximum efforts in producing in SPF uh, post larvae. As Mandel sir has told, this particular line has been uh, targeted for better growth and uh, which is going to be very farmer friendly. So, we would like to promise that we will keep up uh, the same quality and we will add value to the uh, this tiger uh, post larvae. And we hope jointly we make it as a big success and give good profits.